Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton Jom Mengaji. Okey. Uh, baik, uh, sebelum kita mulakan, uh, sebelum kita teruskan, uh, saya ingin memperkenalkan diri saya. Uh, saya ialah Cikgu Dor Hafiza, uh, mengajar di SM, SMK Said Alwi. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Fokus saya ialah mendengar rendah dan mengajar uh, tingkatan tiga. Okey. Um, Sebelum uh, mengajar di negeri Perlis ni, saya pernah mengajar di negeri Sabah selama tiga tahun dan kemudian 2011 baru saya datang ke negeri Perlis. Okay. Uh, saya berharap agar uh, uh, slot ini dapat memberikan manfaat kepada semua uh, dan dapat menggunakan dan kamu semua dapat menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Okay. Fokus saya pada hari ini ialah Uh, bahasa Melayu PT3 okay, Ramai yang dah ketinggalan Tapi tak apa Kita boleh buat ulang kaji di rumah okay, Cikgu akan gunakan buku Buku teks Bahasa Melayu Tengatan 3 okay, Semua kalau ada boleh uh, Bersedia lah okay. uh, okay, Tadi cikgu dah tanda dah juga Muka surat okay, Tema 6 eh Uh, baik. Tema enam tajuk dia ialah Integriti tinggi, sahsiah terpuji Ok, kita teruskan eh. Ok, uh, cikgu harap pada akhir pengajaran nanti Semua akan dapat menyenaraikan langkah-langkah Untuk mengelakkan penyebaran maklumat palsu Kemudian dapat membina kombing atau ilustrasi Berkaitan tajuk dalam pelbagai jenis media Contohnya Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya Kemudian dapat membina sebuah karangan ulasan dengan baik. Okey, kita teruskan ya. Okey, sebelum uh, kita mula, cikgu nak uh, sajikan satu video dahulu. Sama-sama kita tonton. Semua dah terhibur dah dengan uh, uh, Pecisan video tadi Baik, semua orang sekarang ni Sedang uh, <coughs> Diarahkan untuk berada di rumah okay, Kita terhad Pergerakan semua terhad Jadi kita perlu bersedia uh, Sentiasa menjaga kebersihan diri Sentiasa menjaga Kesihatan diri uh, Tidak berada di luar Sesuka hati, hanya keluar Apabila perlu Okey, semua orang uh, 
Semua orang tahu perkara yang perkara-perkara yang kita kena buat dan tidak boleh buat. Ha, tetapi ada beberapa perkara yang uh, rakyat Malaysia masih buat lagi. Ha, yang ni satu penyakit lah sebenarnya ha, dan kita sepatutnya perlu elakkan. Ha, penyakit apa dia? Eh? Okey, kalau nak tahu, cuba kita tengok video ni. Media sosial, media sosial, media sosial. Anda tentu tahu bahawa media sosial menjadi pilihan utama pelbagai lapisan masyarakat untuk berkomunikasi pada masa ini. Pemilik telefon pintar atau alat peranti lain yang dilengkapi talian internet dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan sesiapa sahaja pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Melalui media sosial, pengguna dapat bertukar-tukar maklumat dalam bentuk tulisan, gambar, audio mahupun video. Mudah sungguh berkomunikasi menggunakan media sosial. Namun, sedarkah anda bahawa media sosial juga menjadi medium untuk menyebarkan maklumat yang tidak benar? Pada masa ini, terlalu banyak maklumat yang tidak benar disebarkan secara sengaja atau tidak sengaja oleh mana-mana pihak. Ada juga pihak yang berlumba-lumba untuk menjadi orang pertama menyebarkan maklumat atau berita yang sensasi walaupun tidak pasti kebenaran berita tersebut. Sepatutnya, kita mestilah mempunyai integriti yang tinggi, iaitu mengamalkan sikap tanggungjawab, jujur dan amanah sebelum menyebarkan sesuatu maklumat. Mengapa? Anda tentu sedar bahawa perbuatan kita tentu membawa kesan dan akibat, sama ada kepada orang lain atau diri kita sendiri. Persoalannya, sanggupkah anda berdepan dengan risiko yang tidak perlu diambil? Tepuk dada, tanyalah selera. Semua tadi kita dah tonton video tadi. Sebenarnya kalau kamu tertinggal video tadi, kamu boleh buka buku teks muka surat uh, 68. Uh, boleh scan QR code uh, dekat sini dan kamu boleh download sendiri video tu, video tersebut dan boleh uh, dengar. Okay. Uh, sebenarnya uh, penyebaran maklumat palsu merupakan salah laku yang sangat besar eh, kerana memberi kesan kepada Uh, memberi kesan yang kepada masyarakat lah. Okey, apa kesan-kesan uh, apakah kesan-kesan penyebaran maklumat palsu kepada masyarakat? Okey. Baik, yang ni uh, uh, antaranya ialah uh, kesan-kesannya ialah yang pertama dapat um, menggugat kestabilan negara. Okey, maklumat palsu ni kalau kita sebarkan kepada orang lain uh, kalau berita itu tidak benar, dia memang akan menyebabkan kestabilan negara kita tergugat. Contohnya apa? Contohnya maklumat tentang pendata asing ke yang Okey, tadi semua orang dah tonton dah video tu. Okey, sebenarnya video tu tadi ada dalam buku teks, kamu boleh scan melalui menggunakan QR code dan kamu boleh tonton Uh, video tersebut okay. Baik, sekarang kita dah tahu Sebenarnya penyebaran maklumat palsu Boleh memberikan pelbagai kesan kepada masyarakat okay. Apakah kesan-kesannya? Okey, yang pertama ialah Okay, boleh menggugat ke kestabilan negara. Okey, sebenarnya sangat bahayalah sebab apabila kestabilan negara tergugat, 
uh, masyarakat juga akan mendapat kesannya atau impaknya. Okey, selain itu apa lagi? Okay, yang kedua Okay, masyarakat akan jadi porak peranda. Sebab apa masyarakat akan jadi porak peranda? Kerana apabila sesuatu berita itu tidak benar, boleh menimbulkan salah faham kepada masyarakat. Ha, menyebabkan kita uh, kita merasakan bahawa uh, uh, ada sesuatu yang tidak kena pada seseorang, menyebabkan kita salah faham dan kita buruk sangka pada orang tu menyebabkan berlaku perselisihan faham. Okay? Uh, baik, sebenarnya kesan-kesan ini kita boleh elakkan okay. uh, Jadi berdasarkan video tadi Sebenarnya uh, apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlu uh, senaraikan Apakah langkah-langkah yang boleh kamu lakukan untuk mengelakkan daripada uh, Penyebaran maklumat palsu ini berleluasa dalam kalangan masyarakat Okey Ha, jom kita tengok apa apa yang langkah-langkah uh, yang boleh kamu lakukan. Okey. Baik. Sekarang ni cuba fikir. Apakah langkah-langkah yang boleh mengelakkan penyebaran maklumat palsu ini berlaku dalam kalangan masyarakat? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ialah semua orang mestilah menyiasat kesahihan sesuatu maklumat yang ingin disampaikan. Mesti kena siasat dulu. Sama ada berita tersebut betul atau tidak. Okey. Kemudian yang kedua, para pelajar perlu mahir membanding sama ada berita yang ingin disampaikan palsu atau benar. Okey, kadang-kadang kamu kena tengok. Sekarang ni kita sudah terdedah dengan Uh, teknologi maklumat dengan uh, Photoshop. Okey, uh, masyarakat boleh uh, mengedit, okey, mengedit uh, Photoshop. Sesuatu gambar itu menggunakan perisian Photoshop. Okey, ya, uh, mereka boleh tukar buka, tukar kepala, tukar uh, tulisan yang ada dalam sesuatu uh, maklumat. Okey, uh, kalau boleh uh, kita kena tahu lah. Okey, kemudian penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa. Hal ini uh, sangat penting. Okay. Ada kalanya undang-undang ada tetapi tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh itu, pihak berkuasa perlu melaksanakan undang-undang dan dibantu oleh masyarakat. Okay. Ha, masyarakat sebenarnya adalah uh, mata dan telinga pihak berkuasa. Jika tidak ada laporan daripada uh, masyarakat, pihak berkuasa tidak dapat melaksanakan uh, tugas uh, dengan baik tanpa bantuan masyarakat. Okay. Uh, okay. Seterusnya ialah Peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan uh, uh, orang yang paling penting dalam memantau tindakan anak-anak. Ada kalanya anak-anak ni, uh, dia tak, tak ada siapa nak tengok dia. Uh, jadi ibu bapa lah yang berperanan untuk memantau uh, tindakan anak-anak. Apa yang dilakukan, apakah yang disebarkan uh, di media-media sosial. Kan? Uh, sama ada yang disiarkan itu bermanfaat atau tidak. Okey. Okey, bagi uh, sekarang ni kita dah dapat uh, empat. Uh, men, kamu per, kena persenarkan sekurang-kurangnya empat tapi kalau ada lebih lagi, uh, lagi bagus. Okey. Okey, uh, nanti cikgu akan sharekan nota-nota uh, ni di Facebook. Cikgu akan uh, bagi link. Uh, kamu boleh buka melalui uh, link yang cikgu akan share nanti. Okey. Uh, Okey, kita tengok... Uh, Komik ni, dialog. Okey, disebabkan disebabkan sekarang ni semua orang kena berada dalam rumah. Tengok, dekat surat gambar dia tulis, Hello, laporan terkini, perintah kawalan pergerakan dalam rumah. Ini tak terkawal. Lalu trafik ke dapur sentiasa sibuk. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar ni, dalam komik ni, semua daripada anak, ayah semua pergi buka peti sejuk tu, Uh, uh, ada kan video yang sampai tercabut pintu peti sejuk tu Okey kalau boleh ha, janganlah buat macam tu 
Okey, buatlah perkara-perkara lain yang lebih berfaedah selain daripada makan. Okey. Okey, tengok pula yang ni. Ha. Isteri dia suruh beli bawang putih. Ha. Yang ni sebab tak faham. Tak tahu penggunaan penjodoh bilangan. Ha. Berapa labu, berapa ulas. Ha. Suami dia kata nak buat lem masak lemak labu ke? Ha. Okey. Ha. Jadi kena... Ha. Pa, pa, ayah ni kena rajin-rajin lah Tolong ibu pergi ke pasar beli Barang dapur Okey okay. ha, Tadi dah tengok komik Kita dah tengok dialog sekarang Berdasarkan maklumat yang kamu Dah dapat tadi yang kita dah senaraikan Tadi cikgu nak kamu bina komik Okey bina komik Berdasarkan maklumat yang telah Disenaraikan okey bina komik apa Okey tadi Okey, kita patah balik ke maklumat tadi. Okey, berdasarkan maklumat yang ni tadi, berdasarkan maklumat langkah-langkah uh, untuk mengelak penyebaran maklumat palsu ni, cikgu nak kamu bina komik. Okey, uh, tak kisahlah sama ada kamu bina komik ataupun ilustrasi ataupun perbualan telefon. Uh, yang penting kamu masukkan maklumat-maklumat yang kamu dapat ni tadi untuk dijadikan... Uh, untuk dimasukkan dalam perbualan dialog uh, yang aku yang kamu akan buat nanti. Okey. Uh, boleh tengok balik uh, yang ni tadi. Gambar ni tadi. Okey. Sebenarnya uh, kamu boleh buat watak tu. Uh, Okey. Untuk pelajar yang gemar, yang pandai melukis uh, komik, kamu boleh gunakan mana-mana watak komik. Dalam perbualan tersebut boleh sama ada dua atau tiga orang dalam uh, dalam uh, satu page tu, dalam satu muka surat tu. Ataupun kamu menggunakan perbualan telefon. Uh, boleh juga. Okey. Uh, baik. Kita tengok. Uh, Okey. Jadi ialah perbualan. Telefon antara Mira Filzah dan Remy Ishak. Okey. Eh? Okey, kita tengok apa Mira Filzah kata. Okey, Mira Filzah kata, Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan Remy Ishak? Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap. Boleh saya tahu siapa yang sedang berada di talian? Okey. Mira Filzah jawab, saya Mira Filzah. Awak apa khabar? Saya sihat-sihat sahaja. Saya berharap awak juga sentiasa sihat dan kekal berada di rumah. Terima kasih, Remy. Remy, saya berasa agak kesal dengan segerinti masyarakat yang masih berdegil kerana berada di luar rumah walaupun tanpa urusan penting. Betul tu Mira, saya juga berasa agak sedih kerana masih ramai yang menyebarkan berita palsu di media-media sosial berkaitan dengan virus COVID-19. Maklumat yang disiarkan boleh memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat. Ya, saya bersetuju dengan awak. Seseorang yang ingin menyebarkan sesuatu maklumat mestilah menyiasat kesahihan maklumat tersebut terlebih dahulu. Kita perlu bijak membezakan sama ada maklumat yang disampaikan palsu atau benar. Ibu bapa juga perlu perlulah sentiasa memantau apa-apa sahaja tindakan yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang agar penyebaran maklumat palsu dapat dielakkan. Saya berharap pembaca tidak mudah mempercayai sesuatu perkara yang disebarkan tanpa usul periksa. Baiklah Mira, marilah kita sama-sama berdoa agar virus COVID-19 yang melanda seluruh negara segera berakhir. Patuhilah arahan Perintah Kawalan Pergerakan agar kita dapat ke sekolah semula. Baiklah, jumpa lagi. Okey. Baik. Sekarang ni... Ha. Kita dah tengok, ha, ini adalah uh, perbualan uh, telefon eh, antara Remy Ishak dengan Mira Fiza. Okay, ha, jadi kamu bolehlah buat macam ni, masukkan masukkan uh, segala maklumat yang kamu dapat tadi dalam dialog kamu. Okay.
Okey. Uh. Okey, nanti uh, kamu boleh uh, lukiskan dialog tersebut uh, dalam satu kertas A4 dan uh, lekatkan dalam buku ulasan. Uh. Okey, sekarang kita nak tulis sebuah karang ulasan dengan baik. Okey, macam mana cara nak tulis karangan ulasan? Okey. Ha, langkah yang pertama ialah baca baca dan fahami maklumat pada gambar rajah yang diberi. Okey, soalan ni ada dalam bahagian C. Bahagian C ya. Eh? dalam dalam soalan PT3 bahagian C ada tiga soalan yang akan ditanyakan. Yang pertama ialah ada tiga soalan yang mungkin akan ditanya. Okey, yang pertama ialah soalan ulasan, yang kedua ialah ringkasan dan yang ketiga ialah soalan rumusan. Okey, dia akan keluar sama ada soalan ulasan dengan rumusan ataupun soalan ulasan dengan ringkasan ataupun rumusan dan ringkasan. Okey, boleh mana-mana dua soalan dia akan tanya. Okey, salah satunya ialah uh, bahagian ulasan. Okey. Kamu akan diberi satu gambar. Okey, kamu perlu faham baca dan fahami maklumat yang terdapat pada gambar rajah. Okey, kemudian yang kedua ialah Okey, menulis pendahuluan ringkasan. Okey, nanti cikgu akan tunjuk macam mana cara nak tulis. Okey, yang ketiga ialah menyenaraikan isi tersurat yang terdapat dalam gambar rajah. Okey, kemudian menyenaraikan isi-isi tersirat berdasarkan isi-isi tersurat yang diperoleh. Okey, ulasan yang baik. Baik, dan untuk menulis sekarang ulasan mesti ada dua uh, dua elemen penting iaitu isi tersurat dan isi tersirat. Okey, isi tersurat tu apa? Okey, isi tersurat ialah isi yang terdapat dalam gambar rajah. Ha, dia dah bagi dah dalam tu. Okey, manakala isi tersirat pula ialah isi yang kamu perlu fikir. Ha, biasanya adalah huraian yang uh, berdasarkan isi tersurat yang diberi. Kemudian langkah yang keempat ialah menulis kesimpulan bagi menegaskan isi. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Ha, ini adalah contoh soalan. Okey, markah ialah 15 markah. Okay, lihat rajah di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam rajah tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, apakah soalan dia? Amalan pemakanan yang sihat. Okey, tengok. Ah dekat situ maklumat yang diberi ialah kurangkan makanan manis dan berlemak, minum 6 hingga 8 gelas air setiap hari. Kemudian banyakkan makan buah-buahan dan sayur, sayuran. Okey. Baik, yang diberi dekat sini ialah isi tersurat. Okey. Ha sekarang ni apa yang kamu kena buat ialah kamu kena tulis ulasan. Okay. Kita tengok okay. Sebenarnya tak adalah susah sangat Tulis ulasan ni Dia ada kena buat rangka dulu okay. Untuk pendahuluan ulasan Dia berbeza dengan Berbeza sedikit lah dengan Pendahuluan karangan okay. Untuk pendahuluan ulasan ni Dia ringkas saja, Tidak perlu ayat yang panjang Satu perenggan seperti karangan Respon terbuka Okey, untuk ulasan, uh, pendahuluan satu ayat sudah mencukupi. Okey, biasanya kita akan kaitkan pendahuluan ini dengan uh, isu, isu semasa. Okey, kita tengok. Seiring dengan kemajuan negara, rakyat Malaysia telah didedahkan dengan amalan pemakanan yang sihat. Okey, uh, biasanya kita kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang. Okey. Sekarang ni rakyat Malaysia banyak terdedah eh, dengan amalan pemakanan sihat. Ha, banyaklah biasa je kita dengar di radio, televisyen, media sosial. Okay. Ha, banyaklah media yang memberi pendedahan tentang amalan pemakanan sihat. Okay, cukup. Satu ayat cukup. Okay. Okay, ha. Ini ialah isi. Okay. Untuk isi, uh, tak perlu eh, tulis panjang-panjang. Sebab uh, kamu terhad Hanya 80 hingga 100 patah perkataan sahaja uh, 
Okey, ada pelajar apabila dia di, uh, diberi gambar rajah, mereka akan uh, teruja dan tulis uh, secara uh, apa berlebihan ayat tu. Okey, kalau sekiranya kamu tulis lebih daripada 100 patah perkataan, walaupun ayat kamu baik, bagus, isi cukup, cemerlang tetapi Uh, apabila lebih 100 patah perkataan markah yang diberi hanyalah 13 uh, tak boleh dapat 15 markah tak boleh dapat markah penuh sebab tidak mengikut arahan yang ditetapkan okey baik kita tengok uh, tadi isi yang tersurat dia dah bagi yang pertama ialah a uh, antaranya ialah okey kat sini kenapa cikgu guna antara apabila kamu menulis ulasan kamu perlu menggunakan Uh, perlu menggunakan penanda wacana. Okay, kita, macam mana kita nak mula isi yang pertama? Okay, antara ialah kita mestilah mengurangkan makan makanan yang manis dan berlemak. Okay, ini isi tersurat. Tadi dia dah bagi kan? Okay, kita tengok apakah isi tersirat yang boleh kita buat. Okay, makanan ini harus dikurangkan kerana boleh menyebabkan seseorang menghidap obesiti dan diabetes sekiranya diambil secara berlebihan. Okey, bukan tak boleh makan makanan manis dan berlemak. Ha, tetapi boleh ha, menyebabkan. Okey, tidak semestinya tetapi boleh menyebabkan seseorang menghidap obesiti dan diabetes sekiranya diambil secara berlebihan. Okey, cukup. Ha, satu isi tersirat untuk Isi tersurat yang tadi okay, Kemudian kita tengok isi tersurat yang kedua Selain itu Kita digalakkan Minum air secukupnya ha, Yang tadi ni ada dah okay, Kita tengok balik dalam gambar ni tadi okay, Ada eh ha, Minum 6 hingga 8 gelas Air setiap hari ha. okay. Kita tengok Haa oleh itu, pengambilan air yang secukupnya dapat mengelakkan seseorang daripada mengalami hidrasi. Okay, itu isi tersirat. Ha. Okay, kenapa kita kena... Uh, okay, penanda wacana yang kita guna ialah selain itu. Eh. Okay, kenapa kita kena minum air secukupnya? Supaya dapat mengelakkan seseorang daripada mengalami hidrasi. Okay, seterusnya, isi tersurat yang ketiga... Di samping itu, pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran juga amat penting dalam amalan pemakanan yang sihat. Okey, ni dah bagi dah isi tersurat. Apa dia isi tersurat yang kita boleh tulis? Ha, kenapa? Ha, tanya soalan, kenapa? Ha, biasakan gunakan ha, 5 ha, W1 H. Ha, kenapa? Bagaimana? Bila? Kan? Ha, bahasa Inggeris dia. Uh, what, where, when, why, who uh. Ataupun kadang-kadang uh, cikgu suka ajar pelajar-pelajar cikgu Five wife, one husband uh. Boleh ke? Uh, tak boleh kan? Ta tapi dalam bahasa Melayu kita boleh guna okay, Untuk membantu kita menjana isi-isi tersirat okay? Boleh juga guna untuk karangan respon terbuka uh. okay, Tengok isi tersirat dia apa? Uh, pelbagai buah dan sayur dalam pemakanan seharian dapat membantu memenuhi keperluan vitamin dan mineral dalam tubuh badan. Okey, uh, cukup dah isi tersurat dan isi tersirat. Okey, kita tengok kesimpulan. Baik, tegasnya, okey, kamu boleh guna pelbagai uh, ayat kesimpulan ya, tegasnya, tuntasnya, kesimpulannya, jelaslah bahawa, okey. Ha, amalan pemakanan yang sihat perlu diamalkan agar kesihatan diri sentiasa terjamin. Okey. Uh, baik. Beberapa perkara yang mesti kamu titik beratkan semasa menulis ulasan ialah mestilah kamu uh, meng, uh, ulasan kamu mestilah mengandungi isi tersurat dan isi tersirat. Kemudian menggunakan penanda wacana. Kemudian ada ayat pendahuluan dan ada ayat kesimpulan. Okay. Kemudian perkara terakhir yang perlu kamu buat ialah okay, kamu perlu pindahkan kerangka ulasan ini tadi menjadi sebuah ulasan yang lengkap. Okay. Baik. Uh. Uh, ada pelajar tanya. Uh, cikgu, kalau karangan ulasan, berapa perenggan kita perlu buat? Okay, cukup satu perenggan sahaja. Okay. Ha, tetapi, 
uh, tidak perlu uh, buat uh, banyak perenggan sebab nanti uh, karangan respon terbuka baru kita akan buat perenggan demi perenggan. Okay. Okay. Uh, ini ialah contoh. Eh. Okay. Seiring dengan kemajuan negara, rakyat Malaysia telah didedahkan dengan amalan pemakanan yang sihat. Antaranya ialah kita mestilah mengurangkan makan makanan yang manis dan berlemak. Makanan ini harus dikurangkan kerana boleh menyebabkan seseorang menghidap obesiti dan diabetes sekiranya diambil secara berlebihan. Selain itu, kita digalakkan minum air secukupnya. Pengambilan air yang secukupnya dapat mengelakkan seseorang daripada mengalami hidrasi. Di samping itu, pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran juga amat penting dalam amalan pemakanan yang sihat supaya dapat membantu memenuhi keperluan vitamin dan mineral dalam tubuh badan. Tegasnya, amalan pemakanan yang sihat perlu diamalkan agar kesihatan diri sentiasa terjamin. Okey, semua ni, apabila kamu selesai sahaja menulis sekarang ulasan, Perkara pertama yang kamu kena buat ialah kamu perlu bilang jumlah patah perkataan. Okey. Bilang dan tuliskan berapakah jumlah patah perkataan yang uh, kamu dah tulis. Okey, sekiranya berlebihan kamu boleh uh, potong. Okey. Baik, sebenarnya dekat sini contohlah kamu uh, kira tadi Sampai tegasnya amalan pemakanan Sampai amalan pemakanan tu dah, dah cukup 100 patah perkataan ha, Tak adalah cikgu tak akanlah potong dekat situ Cikgu akan baca ayat tersebut sampai jumpa noktah okay, ha, Jadi selepas noktah tu cikgu tak akan kira markah walaupun mengandungi ayat kesimpulan okay. Ha, okay. Macam mana cara nak kira Bilangan patah perkataan ni tadi Okey, semua kena kira Kata nama khas dikira satu sahaja Kalau ada di Ke tak perlu kira Okey ha, Yang lain kena kira macam biasa Okey Okey Okey, ha, tadi Cikgu dah ajar macam mana Nak tulis ha, Karangan ulasan dengan baik Okey, tadi pada awal Awal tadi, cikgu kita dah senaraikan dah. Apakah kita dah senaraikan langkah-langkah mengelakkan penyebaran berita palsu. Okey, berdasarkan maklumat tadi, aa, kamu kena tulis satu ulasan. Aa, satu ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, nanti apabila kamu dah... Apabila kamu dah siap tulis sekarang ulasan tu, ha, tulis dah dalam buku kamu. Ha, kamu bolehlah hantar WhatsApp kepada cikgu kamu untuk cikgu kamu semak. Ataupun ha, kalau tak nak ganggu cikgu kamu, bolehlah nanti dah apabila kita dah mula sekolah, boleh tunjuk pada cikgu kamu sama ada sekarang ulasan kamu itu betul atau tidak. Okay? Ha, sama juga gunakan teknik-teknik yang cikgu dah ajar tadi. Ha, isi ter surat dan isi tersirat. Okey, pastikan tidak lebih daripada 100 patah perkataan. Okey, boleh buat tak? Ha. Okey, nanti cikgu akan sharekan uh, link tu di Facebook uh, Suara Sunnah, okey. Okey, ha inilah antara link-link yang uh, berkaitan, okey. Ha, sebenarnya sekarang ni cikgu rasa bukanlah satu masalah walaupun Uh, mungkin ada dalam kalangan kamu yang tak boleh nak buka uh, link ni Tapi sekarang ni tak ada banyak kemudahan Boleh buka saja di Google Type saja apa yang kamu nak Nanti akan uh, uh, ada banyaklah maklumat yang berkaitan dengan karangan ulasan Type saja Contoh karangan ulasan PT3 Okey uh. Okey Uh, kalau tidak dia pecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Okey, dekat sini, tadi cikgu dah ajar uh, beberapa perkara. Sekiranya kamu tidak buat, kamu mungkin tidak akan dapat uh, melihat sejauh mana potensi kamu untuk 
uh, membuat sesuatu tugasan. Ha? Uh, hendak seribu daya, tak hendak seribu lalih. Okay, saya berharap agar segala ilmu yang telah saya sampaikan tadi memberikan manfaat kepada semua. Okay. Uh, okay. Uh, sebelum kita berakhir, saya berharap agar kita semua dapat mematuhi arahan yang di, telah dikeluarkan uh, iaitu uh, stay at home, uh, duduk di rumah dan hapuskan COVID-19. Okay, thank you for frontliners. Okay, semoga uh, uh, usaha ataupun segala hikmat yang kita berikan uh, dapat dibalas dengan kebaikan insyaAllah. Okay, uh, sekian sahaja untuk hari ini. Uh, okay, jangan lupa tonton Perlis Mengaji uh, dalam Facebook Suara Sunnah. Sekian, terima kasih.